নমস্কার বন্ধুরা আরো একবার তোমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার ডেডিকেশন ইউটিউব চ্যানেলে তো আজকের ভিডিওর যেটা টপিক সেটা হলো আমাদের এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং एग्जाम যেটা আমাদের 30 তারিখে আছে আজ 28 তারিখ পরশু দিন যে एग्जामটা আছে সেই एग्जामটার ফুল সাজেশন তো তোমাদের তোমরা এখন পরীক্ষার হলে আছো এখন প্রায় 12টা বাজছে তো তোমরা তোমাদের क्वेश्चन আমি দেখলাম এমসিকিউ এসকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক গুলো তো মোটামুটি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক গুলো দেখলাম পুরোটা ইয়ার সলভ এমসিকিউ গুলো মোটামুটি ইয়ার সলভ ফলো করেছে যাদের নলেজ আছে তারা করতে পারবে আর এসকিউ গুলো একদম যা বলেছিলাম সেগুলোই এসছে তো আশা করা যাচ্ছে তোমাদের एग्जाम ভালো হচ্ছে তো ভালো করে পরীক্ষা দাও তো আমি আজকে টপিকে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে আমাদের চারটে চ্যাপ্টার আছে রিডু সিলেবাস নিয়ে তার উপর সাজেশন কোন গুলো থেকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম এসেছে সেই টোটাল জিনিসটা আমরা কিন্তু আজকে ভিডিওতে ডিসকাস করব তো আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে যে এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে অনেক সময় ইয়ার प्रीवियस ইয়ে সিলেবাস ফলো করে না সেটা হয়েছে দেখলাম তোমাদের কিন্তু অনেক क्वेश्चन যেগুলো क्षेत्र इंजिनियरिंग তো তোমাদের যদি সিলেবাসটা দেখো রিডিউস সিলেবাসে ইউনিট 1টা আছে ইউনিট 1 এর যে ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ইউনিট 1 থেকে যে ইম্পর্টেন্ট টপিকে বারবার क्वेश्चन এসেছে সেগুলো বাদ দিয়ে দিয়েছে মানে এনভায়রনমেন্ট ডিগ্রেডেশন মানে ওজোন লেয়ার ডিফ্লেশন গ্রিন হাউস এফেক্ট আর অ্যাসিড রেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन ছিল সেটাই বাদ দিয়ে দিয়েছে আর যে লস গুলো ছিল এনভায়রনমেন্ট রেগুলেশন সেটাও কিন্তু বাদ দিয়ে দিয়েছে ইউনিট 1 থেকে ইউনিট 2টা বিশাল ভাস্ট মানে তোমাদের সিলেবাসটা কিন্তু অনেকটা বড় जथेष्टिल आलोचना कर তো প্রথম ইউনিট 1 থেকে কি কি क्वेश्चन করবে তো ইউনিট 1 থেকে তোমরা প্রথম যে क्वेश्चन করবে সেটা হলো হোয়াট আর দা डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड डिस्कस इट्स इफेक्ट ऑन प्लान एंड एनिमल्स एयर पोल्यूटेंट्स এর যে কত রকমের এয়ার পলিউটেন্ট হয় প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট সেকেন্ডারি এয়ার পলিউটেন্ট এবং তার প্ল্যান আর এলিমেন্টের উপর কি इफेक्ट করে দুই নম্বর রেমিডিয়াল মেজার টু কন্ট্রোল এয়ার পলিউশন এয়ার পলিউশনটা আটকানোর জন্য কি কি আমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি তিন নম্বর হোয়াট ইজ নয়েজ পলিউশন নয়েজ pollution key what are the different sources of noise pollution noise pollution er utto ki how a human system is affected by noise pollution noise pollution e manusher opor ki prabhav porte pare name all the green house gases je panchta green house gas ache sei panchta green house er naam environment er definition and how soil pollution can be controlled soil pollution ki ki kore control kora hoy components of environment environment er component gulo ki ki ecosystem ta ke bole seta definition dao रेमिडियलान थार्ड इन 
নটা কোয়েশ্চেন আসবে পাঁচটা করতে হবে থার্ড সেকেন্ড ইয়ারে লেখা চলে যে ইউনিট ওয়ান আর টু থেকে তিনটে থেকে একটা করতে হবে ইউনিট থ্রি আর ফোর থেকে দুটো দুটো তিনটে থেকে একটা করতে হবে আর ইউনিট ফাইভ আর তার এভাবে তিনটে কোয়েশ্চেন থেকে একটা করতে হবে ওদের তিনটে কোয়েশ্চেন করতে হতো তোমাদের একটা আজকের পর জানা যাবে যে কটা কোয়েশ্চেন করতে হবে যাই হোক তো তোমরা চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে ওগুলো করবে এবার চ্যাপ্টার টু এটা কিন্তু অনেকটা বড় ইউনিট তো চ্যাপ্টার টু থেকে যেগুলো করবে চ্যাপ্টার টু থেকে হোয়াট আর দা ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়াটার ডিমান্ড কি কি ওয়াটার ডিমান্ড আমাদের আছে ডোমেস্টিক ওয়াটার ডিমান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার ডিমান্ড যে যে ওয়াটার ডিমান্ড গুলো আছে নামগুলো এগুলো তোমাদের শর্ট নোটস এর ফ্রেম হতে পারে শর্ট নোটস এর কোশ্চেন গুলো কিন্তু এখানে ইনক্লুডেড হোয়াট ডিউ মিন বাই পার ক্যাপিটা ডিমান্ড এটা শর্ট নোটস এর কোশ্চেন পার ক্যাপিটা ডিমান্ড বলতে কি বোঝায় ডোমেস্টিক ডিমান্ড বলতে কি বোঝায় তারপর হচ্ছে গিভ এ ব্রেক আপ অফ দা কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার ইন দা ইউজেস অফ দা ক্যাটাগরি ডোমেস্টিক ওয়াটার তো ডোমেস্টিক ওয়াটারের যে জলটা আমরা ইউজ করি একশো পঁয়ত্রিশ লিটার একশো পঁয়ত্রিশ এল পিসিডি তো ওই জলটা কোনটা কি কাজে খরচ করি সেটা হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে তারপর শর্ট নোট যেগুলো ফ্রেম হতে পারে চার নম্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিমান্ড কি ফায়ার ডিমান্ড কি ডিমান্ড ফর পাবলিক ইউজ কি ডিমান্ড ফর লজেস অ্যান্ড ওয়েস্টেস কি এগুলো সব তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেনে ফ্রেম হতে পারে ভেরি শর্ট কোয়েশ্চেন ভেরি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তারপর নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ডু মিন বাই ভেরিয়েশন অফ ডিমান্ড ভেরিয়েশন অফ ডিমান্ড বলতে কি বোঝা যায় এগুলো থেকে দু নম্বর দু নম্বর করে একটা ধরো কোয়েশ্চেন ফ্রেম করে দিল ছ নম্বরে তো ছ নম্বরে কোয়েশ্চেন যদি ফ্রেম হয় তাহলে এরকম করে ফ্রেম হবে স্টেট দা ফ্যাক্টর হুইচ ডাইরেক্টলি এফেক্ট দা পার ক্যাপিটা ডিমান্ড অফ এ কমিউনিটি কি কি ফ্যাক্টর আমার ওয়াটার ডিমান্ড কে এফেক্ট করে নেক্সট যেটা আছে যেটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে হোয়াট ডু মিন বাই পপুলেশন ফোরকাস্টিং পপুলেশন ফোরকাস্টিং বা জনগণনা ভবিষ্যৎবাণী যেটা করা সেটা বলতে কি বোঝায় স্টার মার্ক যেগুলো দেওয়া আছে সেটা অবশ্যই মুখস্থ করে যায় স্টেট দা নেম অফ ডিফারেন্ট মেথড অব উইচ পপুলেশন ফোরকাস্টিং পপুলেশন ফোরকাস্টিং এর যে মেথড গুলো হয় সেগুলো কি কি মেথড ইনক্রিমেন্টাল ইনক্রিজ মেথড তারপর তোমাদের ডিক্রিসিং রেট অফ ইনক্রিজ মেথড তারপর অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন মেথড জিওমেট্রিক মিন মেথড এই যে মেথড গুলো আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সেই মেথড গুলোর নাম এবং অবশ্যই এগুলো থেকে অঙ্ক তো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এ যদি দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর পপুলেশন ফোরকাস্টিং এ যদি নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দেখো তো প্রতি বছর যে বছরই নিউমেরিক্যাল প্রবলেম এসছে প্রতি বছরই কিন্তু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম ফ্রেম হয়েছে দু হাজার ষোলোতে কোনো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম ফ্রেম হয়নি দু হাজার সাতে ফোরকাস্টিং থেকে পপুলেশন ফোরকাস্টিং থেকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম এসছে দু হাজার আঠারোতে পপুলেশন ফোরকাস্টিং থেকে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম এসছে দু হাজার উনিশে কোনো প্রবলেম আসেনি দু হাজার কুড়িতেও পপুলেশন ফোরকাস্টিং দু হাজার একুশেও পপুলেশন ফোরকাস্টিং তো পপুলেশন ফোরকাস্টিং একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমাদের নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসা তো অবশ্যই তোমরা সেই নিউমেরিক্যাল প্রবলেম করে যাও পপুলেশন ফোরকাস্টিং এর সোজা জিনিস তো তোমরা পারলে পপুলেশন ফোরকাস্টিং এর নিউমেরিক্যাল প্রবলেম গুলো করে যাও এখানে কিছু স্পেশাল নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দেওয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সোর্সেস অফ ওয়াটার সোর্সেস অফ ওয়াটার থেকে কি কি আছে সোর্সেস অফ ওয়াটার থেকে সব থেকে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দা ডিফারেন্ট সোর্সেস অফ ওয়াটার ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা নেক্সট হোয়াট ডু মিন বাই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল এগুলো সব দু নম্বরে কোয়েশ্চেন ফ্রেম হতে পারে হোয়াট ডু মিন বাই ওয়াটার টেবিল ডিসক্রাইব হাউ থিংস আর ফর্ম ডিফারেন্সিয়েট ক্লিয়ারলি বিটুইন দা ফলোইং উইথ নেস কেচে গ্রাফিটি স্প্রিং আর্টেজিয়াল স্প্রিং যেগুলোকে টিকা বলে ছোট ছোট টিকা দিতে পারে কারণ তোমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যদি ছ নম্বর হয় তিন প্লাস তিন দেয় ছয় ইন্টু পাঁচ হলে তিন প্লাস তিন দেবে যদি দশটা দশ নম্বরে কোয়েশ্চেন আসে তিনটে করে তাহলে পাঁচ প্লাস পাঁচ দেবে এগুলো কিন্তু ফ্রেম হতেই পারে তোমাদের সিলেবাসটা কিন্তু যথেষ্ট বড় খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত জিনিসই ইম্পর্টেন্ট যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো স্টার্ট দিয়ে দিয়েছি হোয়াট ডু মিন বাই ইনফ্লেটেশন গ্যালারি এটা টিকা এসছে অনেকবার পরীক্ষাতে হাউ ইনফ্লেটেশন ওয়েলস আর কনস্ট্রাকটেড ডিসক্রাইব ইথ ইউজ ইনফ্লেশন ওয়েল কি করে তৈরি করা হয় তার ইউজেস কি হ্যালো ওয়েল আর ডিপ ওয়েলের মধ্যে পার্থক্য কি ওপেন ওয়েল আর টিউব ওয়েলের মধ্যে পার্থক্য কি গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ আর ইনডিউস রিচার্জ বলতে কি বলা বোঝা যায় ডিসকাস দা প্রবলেমস ডিউ টু গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেপ্লেশন অ্যান্ড নিড ফর ওয়াটার কনজারভেশন তো গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেপ্লেশন কেন হচ্ছে মানে গ্রাউন্ড ওয়াটারের জলের স্তর কেন কমে যাচ্ছে এবং তার ওয়াটার রিজার্ভেশনে আমাদের নিড কেন ঠিক আছে ওয়াটার কনজারভেশনে তারপরে যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়াট আর দা ডিফারেন্ট টেকনিক্স অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জিং এর কি কি ডিফারেন্ট মেথড আছে গ্রাউন্ড ওয
ঠিক আছে পরীক্ষার জন্য ঠিক আছে আমরা ওয়াটার কে কেন আমরা অ্যানালাইসিস করি কেন আমরা ওয়াটারের কোয়ালিটি কে জাজ করি প্রথম কোয়েশ্চেনটা তারপর নেক্সট হচ্ছে ডেসক্রাইব দা প্রসিডিওর অফ কালেক্টিং স্যাম্পল फ्रॉम দা সোর্স ফর एग्जामिनेशन আমরা কিভাবে জলকে পরীক্ষা করার জন্য স্যাম্পল কালেক্ট করি সেটা তারপরে চার পাঁচ আর সাত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেট দা নেম অফ डिफरेंट टाइप्स অফ ফিজিক্যাল টেস্ট কন্ডাক্টেড ওয়াটার ওয়াটার এর মধ্যে যে ফিজিক্যাল টেস্ট গুলো করা হয় সেই নেম গুলো কি কি এবং দু লাইন করে সেগুলো পড়বে তারপর কেমিক্যাল হোয়াট আর দা কেমিক্যাল প্যারামিটার্স দ্যাট আর ইউজুয়ালি ইউজ एग्जामिन फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर জলের পোর্টেবিলিটি টেস্ট করার জন্য কি কি আমাদের কেমিক্যাল প্যারামিটার ইউজ করা হয় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে রাইট শর্ট নোটস অন ফ্লোরাইড অফ ওয়াটার হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পিএইচ ভ্যালু অফ ওয়াটার পিএইচ ভ্যালু বলতে কি বোঝায় খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে ব্রিফলি ডেসক্রাইব डिफरेंट মেথডস অফ ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্ট টু এস্টিমেট ব্যাকটেরিয়াল কোয়ান্টিটি অফ ওয়াটার এক্সপ্লেইন ইকুয়ালি ইনডেক্স এন্ড ইমপিএস সো ব্যাকটেরিয়াল ব্যাকটেরিওলজিক্যাল টেস্টের জন্য আমার কি কি মেথড अप्लाई করা হয় সেটা ইম্পর্টেন্ট তারপর ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ফর ড্রিংকিং ওয়াটার বলতে কি বোঝায় তারপর হচ্ছে আমাদের যে ওয়াটারের মধ্যে যে ইন্ডিকেট দা ড্রিংকিং ওয়াটার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ফর দা ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক অফ ওয়াটার ওয়াটার ড্রিংকিং ওয়াটারের জন্য এই ভ্যালু গুলো কত হয় কালারটা কেমন হতে হবে টারবিডিটি কত হতে হবে টোটাল সলিড কন্টেন্ট কত হবে নাইট্রোজেন কন্টেন্ট কত হবে আয়রন কন্টেন্ট কত হবে পিএইচ ভ্যালু কত হবে আর্সেনিক কন্টেন্ট কত হবে ফ্লোরাইড কন্টেন্ট এই নাইট্রোজেন কন্টেন্টটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াটারের জন্য ঠিক আছে তো এইগুলো তোমরা কোথা থেকে পড়বে না কোয়ালিটি অফ ওয়াটার ইউনিট টু এর যে আরো একটা সাব টপিক আছে কোয়ালিটি অফ ওয়াটার এখান থেকে পড়বে ঠিক আছে নেক্সট সাব টপিক যেটা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার তো পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার কি পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার থেকে যেগুলো করব পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ ডেসক্রাইব ব্রিফলি দা डिफरेंट টেকনিক্স অফ পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার মানে যে চ্যাপ্টারে আমি যেগুলো স্টার মার্ক করেছি সেগুলো মিনিমাম করে যাবেই ঠিক আছে মানে চ্যাপ্টার মানে যে ইউনিটে সাব ইউনিটে সেগুলো মিনিমাম করে যেতেই হবে আর বাদ বাকি গুলো করলে তো খুব ভালো ঠিক আছে তো যেটা ইম্পর্টেন্ট ডেসক্রাইব ডিফলি ডিফারেন্ট টেকনিক্স অফ পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটারের যে ডিফারেন্ট টেকনিক্স হয় সেগুলো কি কি এক্সপ্লেন দা প্রিন্সিপাল অফ কোয়ালগুলেশন উইথ সাম কোয়াগুলেন্ট কোয়াগুলেন্ট বলতে কি বোঝো কোয়াগুলেশন এর যে প্রিন্সিপাল সেটা ডেসক্রিপ করো আরো যে যে क्वेश्चन গুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো লিখে দেওয়া আছে ড্র দা ফ্লো ডায়াগ্রাম অফ এ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ইউনিট ফর এ মিডিয়াম সাইজ মিউনিসিপাল সাইজ হ্যাভিং এ রিভার এজ দা সোর্স অফ ওয়াটার এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফ্লো ডায়াগ্রাম ফর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ড্র এ ফ্লো ডায়াগ্রাম ফর সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ফর এ স্মল মিউনিসিপাল টাউন এটাও ইম্পর্টেন্ট প্লেন সেডিমেন্টেশন বলতে কি বোঝো এটা টিকা আসতে পারে কোয়াগুলেশন ট্যাঙ্কের ফাংশন কি ঠিক আছে আর ফ্লোকুলেশন ট্যাঙ্কের ফাংশন কি ক্লারি ফকুলেটারের ফাংশন কি তো এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় তোমাদের ফ্রেম হতে পারে তারপর আমি যে কোয়াগুলেশন বললাম কোয়াগুলেশনে কি কি কেমিক্যাল ইকুয়েশন ফর্ম হয় যখন আমি অ্যালার্মের সাহায্যে কোয়াগুলেন্ট করি তো সেটা ইকুয়েশন গুলো আসতে আসলে আসতে পারে আর কি কি আছে আর এটা যথেষ্ট বড় ইউনিট পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটার যেটা ইম্পর্টেন্ট যে ব্রিফলি ডেসক্রাইব দা প্রসিডিওর অ্যাবাউট জার টেস্ট যে জার টেস্টটা করা হয় তার প্রসিডিওরটা লেখো ফিল্ট্রেশন নেক্সট কোয়েশ্চেন ফিল্ট্রেশন বলতে কি বোঝো এবং স্যান্ড ফিল্টার আমাদের পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটারে কিভাবে কাজ করে ব্রিফলি ডেসক্রাইব দা অপারেশন অফ এস इम्पोर्टेंट न তারপর স্ক্রিনিং বলতে কি বোঝো স্ক্রিনিং টা খুব ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং এন্ড হোয়াট আর দা ভেরিয়াস টাইপস অফ স্ক্রিন যে জলটা ছাকা হয় তো সেটা স্ক্রিনিং পদ্ধতি বলা হয় সেটা কিসের সাহায্যে করা হয় এবং তা এগুলো কি করা হয় হোয়াট ইজ দা অবজেকশন অফ ডিসইনফেকশন অফ ওয়াটার ডিসইনফেকশন কেন আমরা জলে করি ডিসইনফেকশন বাই ক্লোরিনেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসইনফেকশন বাই ক্লোরিনেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর আমাদের যে ডেসকাই আমাদের ক্লোরিন হিসেবে যে ডিসইনফেকশন ইউজ করা হয় তো সেই ফাংশনটা কি থাকে ক্লোরিনে কি করে তারপর আমাদের ব্লিচিং পাউডার কে যে ডিসইনফেকশন হিসেবে ইউজ করা হয় সেটার উপর শর্ট নোটস আসতে পারে এটা এতে হচ্ছে যে রাইট শর্ট নোটস অন ব্লিচিং পাউডার প্লাস ডিসইনফেকশন আর ক্লোরিন ডিমান্ড আর রেসিডুয়াল ক্লোরিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট কি ব্রেক পয়েন্ট কোয়ালিটেশন অফ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যারেশন বলতে কি বোঝায় डिफरेंट মেথডস অফ
দের অঙ্ক যেটা দেওয়া আছে একটা অঙ্ক তারপরে যে কোশ্চেন গুলো আছে যে সিঙ্গেল পট ফ্লোরিনেটার ডেসক্রিপশন আছে সিঙ্গেল পট ফ্লোরিনেটার ফ্লোরিনেশন ডবল পট ফ্লোরিনেশন ডিফ্লোরাইডেশন টেকনিক এগুলো হালকা করে পারলে দেখে যেও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক নয় এই চারটে ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ হার্ডনেস অফ ওয়াটারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কে কে হার্ডনেস তৈরি করে এবং হার্ডনেস গুলো থেকে কিভাবে সফেনিং করব হার্ডনেসটা কিভাবে রিমুভ করব জলটাকে কি করে সফেনিং করব তো সেই যে মেথড গুলো হয় মেথড গুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিওলাইট যে প্রসেসটা হয় জিওলাইট প্রসেস এর টিকা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের কোনটা ইউনিট টুয়ের ওপরে পিউরিফিকেশন অফ ওয়াটারের সাব টপিক যেগুলো স্টার মেরেছি সেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে নেক্সট আমাদের যেটা আছে নেক্সট যেটা আমাদের সাব টপিক আছে দেখে নেবো নেক্সট সাব টপিক কি আছে নেক্সট সাব টপিক আমাদের কিন্তু আর কিছু নেই মেথড অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়াটারটাও কিন্তু আউট অফ সিলেবাস ঠিক আছে এবার আমাদের যে চ্যাপ্টার থ্রি আছে চ্যাপ্টার থ্রিতে চলে যাব ঠিক আছে চ্যাপ্টার থ্রিতে কি আছে না চ্যাপ্টার থ্রিতে সবই আছে শুধুমাত্র বিল্ডিং সাইন্টেশন আর প্লাম্বিং পার্টটা বাদ আছে আর বাদ বাকি সব কিন্তু আছে ঠিক আছে তো চ্যাপ্টার থ্রিতে চলে যাব চ্যাপ্টার থ্রিতে কি কি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার থ্রিতে প্রথমে যেটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার থ্রিতে যদি তুমি দেখো প্রত্যেকটা সাব টপিক যদি দেখো এখানেও সাব টপিক করা যায় প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন তারপর সিস্টেম অফ সোয়ারেজ তারপর হচ্ছে সিওয়ারেজ অ্যাপারেটান্স তারপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ সুয়েজ ট্রিটমেন্ট অফ সুয়েজ তো এতগুলো সাব টপিক আমাদের কিন্তু আছে তো চ্যাপ্টার এই দুই আর তিন সব থেকে বড় সিলেবাস ঠিক আছে মুখস্থ তোমাদেরকে করতেই হবে কিন্তু এখানে তো তোমরা যদি মুখস্থ করতে চাও তার থেকে বেটার ইয়ারসল করতে পারো দু হাজার ষোলো থেকে একুশ তো দু হাজার ষোলো থেকে একুশ ইয়ারসল যদি তোমরা পেতে চাও ডিটেল সলিউশন এটা হচ্ছে তার ডেমো দু হাজার ষোলো থেকে একুশ ডিটেল ইয়ার সলভে তো এই ডিটেল ইয়ারসল দু হাজার ষোলো থেকে একুশের ইয়ারসল অলরেডি অ্যাভেলেবেল তো এর প্রাইস রাখা হচ্ছে টু হান্ড্রেড রুপিস কেউ যদি ডিটেল ইয়ারসল নিতে চাও তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো ঠিক আছে কেউ যদি সাজেশন নোটস নিতে চাও এটা সাজেশন নোটস পড়ে দেওয়া আছে সাজেশন নোটস সাজেশন নিতে চাও যোগাযোগ করতে পারো দেড়শো টাকা পার সাবজেক্ট কেউ যদি শুধুমাত্র এমসিকিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু অ্যান্ড ফলস নিতে চাও তাহলে সেগুলোও আছে এমসিকিউ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক টু অ্যান্ড ফলস এটা হচ্ছে একশো টাকা পার সাবজেক্ট আর কেউ যদি ফুল নোটস অ্যাকর্ডিং টু রিডিউস সিলেবাস নিতে চাও সেটাও কিন্তু একশো টাকা পার সাবজেক্ট আছে ঠিক আছে তোমরা যেটা খুশি নিতে পারো রিডিউস সিলেবাস একশো টাকা পার সাবজেক্ট এমসিকিউ নোট একশো টাকা পার সাবজেক্ট প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন দু হাজার ষোলো থেকে দু হাজার একুশ এরোর ফ্রি দুশো টাকা পার সাবজেক্ট আর রিডিউস সিলেবাস ওয়াইজ সাজেশন নোট দেড়শো টাকা পার সাবজেক্ট আর যদি কেউ ফুল ভিডিও কোর্সটা চাও সিক্স এম এস নাইন নাইনটি নাইন রুপিস তোমাদের জেনারেলি ভিডিও কোর্সে জেনারেলি কোন ইয়েগুলো লাগে ডিজাইন অফ স্টিল স্ট্রাকচার নিউমেরিক্যাল লাগে তো ডিজাইন অফ স্টিল স্ট্রাকচারের পনেরোটা ভিডিও আছে তোমাদের হেল্পফুল হয়ে যাবে যদি চাও তাহলে কিন্তু পারচেস করতে পারো যেখানে তোমরা কিন্তু এই নোটসগুলো তার সাথে পেয়ে যাবে ফুল ভিডিও কোর্সটা নিলে নোটসগুলো কিন্তু তার সাথে সমস্ত কিছু ফ্রি ঠিক আছে তোমরা এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে আমার সাথে কোনো নোট লাগলে এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবে নাইন ফাইভ নাইন থ্রি সেভেন আর যারা টেলিগ্রাম গ্রুপে আছো টেলিগ্রাম গ্রুপে অলরেডি সমস্ত সাবজেক্টের ফ্রি নোটস আপলোড করে দেওয়া আছে ফ্রি বুকিস নোট আর তার সাথে কি আপলোড করে দেওয়া আছে তার সাথে তোমাদের যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন গুলো আছে সেই সমস্ত কিছু আপলোড করে দেওয়া হয়েছে তো তোমরা চাইলে দেখতে পারো কম্পিটিভ এক্সামের প্রিপারেশন নিতে যদি কেউ ইচ্ছুক থাকবো তোমাদের জাস্ট জার্নিটা ডিপ্লোমা জার্নি কমপ্লিট হওয়ার পরে টেন জুলাই থেকে ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে নাইন জুলাই থেকে ক্লাস স্টার্ট হচ্ছে ফিস দেখা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড পার মান্থ ফিচার সমস্ত এক্সাম কভার করা হবে টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল সবই পাওয়ানো হবে তো চাইলে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো এই নাম্বারে এই নাম্বারে এনরোল করতে পারো ফিস মান্থে এন্ডে দিতে হবে তাই জয়েন করলে তোমরা জাস্ট ডেমো দেখতে পারো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জিলেট দু হাজার ব্যাচও আমাদের স্টার্ট হচ্ছে টেন জুলাই থেকে তো তোমরা যদি কেউ ড্রপ আউট হতে চাও তাহলে ড্রপ আউটের জন্য ফিসটা সাড়ে তিনশো টাকা রাখা হয়েছে পার মান্থ তো চাইলে জয়েন করতে পারো তো এটা এবার চলে আসছে আমাদের চ্যাপ্টার থ্রিতে তো চ্যাপ্টার থ্রি হচ্ছে ডোমেস্টিক সুয়েজ তো ইন্ট্রোডাকশন পার্টের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট এই চারটে ডেফিনেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিওয়ার বলতে কি বলছো সিওয়েজ বলতে কি বলছো সিওয়ার এজ বলতে কি বলছো কালেজ বলতে কি বলছো এই চারটে ডেফিনেশন তোমরা পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে রেডি করে নিয়ে যাবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি জন্য আমরা ডোমেস্টিক সুয়েজ করি নেসেসিটিস অফ টু ট্রেড ডোমেস্টিক সুয়েজ লিকুইড ওয়েজ বলতে কি বলছো আর লিকুইড ওয়েস্ট এর যে সোর্সেস আছে সেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক আপ তিন কোশ্চেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিসাইক্লিং অফ ডোমেস্টিক সুয়েজ কিভাবে করা হয়
তাদের মেরিটস এন্ড তাদের ডিমেরিটস মানে সুবিধা আর অসুবিধা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য ডিফাইন ডিডব্লিউএফ ডিডব্লিউ বলতে ড্রাই ওয়েদার ফ্লো ড্রাই ওয়েদার ফ্লো কে আমাদের কি কি ফ্যাক্টর এফেক্ট করে তো সেইগুলো এক্সপ্লেইন দা টার্ম সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি আর নন স্কাউরিং ভেলোসিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তিন এর বি দুই এর বি তিন আর পাঁচ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের পরীক্ষার জন্য সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটি নন স্কাউরিং ভেলোসিটি আর বাদ বাকি যেগুলো বললাম ঠিক আছে তারপর সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটির যে ফর্মুলাটা হয় সেটাও কিন্তু পড়বে ঠিক আছে সেলফ ক্লিনজিং ভেলোসিটির ফর্মুলাটাও তোমরা কিন্তু পড়বে যে ফর্মুলাটা হয় নেক্সট এখান থেকে তোমাদের সিওয়ার্ড ডিজাইনের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় এসছে এই যে তিন দুটো অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে সিওয়ার্ড ডিজাইনের অঙ্ক বা ডিসচার্জ বার করার অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষা এসছে দুবারই তোমাদের পরীক্ষায় সিওয়ার্ড ডিজাইন করতে দিচ্ছে মানে সাইজ অব দা কখনো সাইজ বার করতে দিচ্ছে পাইপটা সার্কুলার পাইপের ডায়ামিটার কত হবে অথবা কখনো কখনো ডিসচার্জ বার করতে দিচ্ছে তোমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই এসছে ডিজাইন করতেই দিচ্ছে ডায়ামিটারই বার করতে দিচ্ছে তো দুবার কিন্তু সিওয়ার ডিজাইন এসছে দু হাজার সতেরোতে ইউনিট থ্রি থেকে দু হাজার সতেরোতে আর একবার এসছে কখন না দু হাজার আঠারোতে আর একবার এসছে দু হাজার কুড়িতে তিনবার সিওয়ার ডিজাইন এসছে তাহলে সিওয়ার ডিজাইনে কিন্তু নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক এটা কিন্তু তোমরা করবে তারপর নেক্সট হচ্ছে আমরা যে লেইং অফ সিওয়ার প্রয়োগ করি তার একটা নিট স্কেচ এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় না করলেও হবে ঠিক আছে এটা না করলেও হবে হাউ ইজ লিকেজ অফ সিওয়ার টিস্টেজ এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে সিওয়ারে যে লিক আছে মানে যে পাইপ গুলো আছে সিওয়েজের জন্য যে পাইপ গুলো সেই পাইপের লিকটা কি করে টেস্ট করা হয় মানে এক কথাই টেস্টিং অফ সিওয়ার পাইপ টেস্টিং অফ সিওয়ার পাইপটা তোমরা ভালো করে করবে যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টেস্ট করা হয় এই টেস্ট ফর স্ট্রেজনেস অ্যান্ড অবস্ট্রাকশন অ্যান্ড সুমোক টেস্ট এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো স্টার মার্ক করে দিয়েছো অলরেডি ঠিক আছে তো হাউ মেনটেন্স অফ সিওয়ার ইজ ডান দু লাইন তিন লাইন পড়তে পারো নেক্সট হচ্ছে সিওয়ার অ্যাপারেটেন্সেস সিওয়ার অ্যাপারেটেন্সেস এর উপর যেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে ড্রপ ম্যানোলের যে একটা টিকা তার সাথে কিন্তু ড্রপ হার ম্যানোলের একটা নিট স্পেস ম্যানোলটাও একটু পড়ে যাবে হালকা মতো দেখে যাবে ক্যাচ বেসিনটা ইম্পর্টেন্ট একটা তো এইখান থেকে এই তিনটে ইম্পর্টেন্ট ম্যানহোল ড্রপ ম্যানোল আর ক্যাচ বেসিন এগুলোর একটা করে টিকা আর পারলে তার নিট স্পেস ড্রন করে যাবে ঠিক আছে ভেন্টিলেশন স্যাপ্ট আর ফ্লাসিং স্ট্যান্ডটা পারলে দেখো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু নয় নেক্সট হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ সিওয়েজ অ্যানালাইসিস অফ সিওয়েজ থেকে অনেক কোয়েশ্চেন সেম হয় অ্যানালাইসিস সিওয়েজ থেকে সব থেকে বেশি এটা ইম্পর্টেন্ট সিওডি বলতে কি বলছো বিওডি বলতে কি বলছো আর পিএইচ বলতে কি বলছো এই তিনটের যে ডেফিনেশন সিওডি বিওডি পিএইচ তার যে আমার ডেফিনেশন আর তার সাথে তার কি তার সাথে তার হচ্ছে যে আমার শর্ট নোট একটা প্রিপেয়ার করতে হবে তার উপরে বিওডি টেস্ট কতদিনে করা হয় বিওডির ফুল ফর্ম কি সিওডির ফল ফর্ম কি এগুলো আসবে ঠিক আছে তারপর যেটা হচ্ছে আমার সিওয়েজের যে ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি কি কেমিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো কি কি এগুলো ইম্পর্টেন্ট তারপর এখান থেকে সিওএস থেকে জেনারেলি অঙ্ক দেখে না বিওডি সিওডি থেকে তবুও বিওডি সিওডির এক দুটো অঙ্ক তোমরা পারলে দেখে যেও ঠিক আছে আর এখান থেকে যে আমাদের ওয়েস্ট ওয়াটারের যে প্যারামিটার গুলো হয় যেমন নাইট্রোজেন কন্টেন্ট ক্লোরিন ক্লোরাইড আমাদের নাইট্রোজেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোজেনটা দেখে যাবে নেক্সট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট অফ সিওয়েজ থেকে যেটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অলরেডি স্টান মার্ক করে দেওয়া আছে ড্র দা ফ্লোর ডায়াগ্রাম অফ এ সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট অফ এ টাউন উইথ ট্রিগলিং ফিল্টার এটা ইম্পর্টেন্ট ट्रीटमेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
এক্সাম্পল দাও মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট এগ্রিকালচার সলিড ওয়েস্ট ডোমেস্টিক সলিড ওয়েস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলিড ওয়েস্ট প্রত্যেকটার উপর একটা করে এক্সাম্পল দাও নেক্সট যেটা এখান থেকে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দা डिफरेंट মেথডস অফ ট্রিটমেন্ট এন্ড ডিসপোজাল অফ সলিড ওয়েস্ট সলিড ওয়েস্ট কে ডিসপোজাল কি করে করব এই দুটো মিনিমাম কিন্তু क्वेश्चन এই লাস্ট চ্যাপ্টার থেকে করতে হবে আরো যেগুলো আছে সেগুলো ইম্পর্টেন্ট সলিড ওয়েস্ট বলতে কি বোঝায় তার ক্লাসিফিকেশন রাবিজ গার্বেজ অ্যাসেস বলতে কি বোঝায় ডেফিনিশন গুলো ঠিক আছে তারপর যেটা আছে সলিড ওয়েস্ট কে কি করে কালেক্ট করা হয় সলিড ওয়েস্ট কে কি করে আমরা রিজেনারেট জেনারেট করা হয় ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমাদের যে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট আছে তার কনস্টিটিউশন কি এটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট এর কনস্টিটিউশন ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপর স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রসেস বলতে কি বোঝায় ঠিক আছে এইটা খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রসেস তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ খুব ভালো করে পড়বে ইনসিনেশন প্রসেস বলতে কি বোঝায় তার অ্যাডভান্টেজ এই চারটে এই চারটে क्वेश्चन এই যে 9 এ 9 বি 9 বি এই চারটেও কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওর সাথে ঠিক আছে আর বাদ বাকি গুলো হ্যাজার্ডেস ওয়েস্ট বলতে কি বোঝো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাজার্ডেস ওয়েস্ট বলতে কি বোঝায় তাদের एग्जांपल ঠিক আছে আর তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক ঠিক আছে এই তিনটে क्वेश्चन তাহলে এখান থেকে কি কি করবে বললাম হ্যাজার্ডেস ওয়েস্ট কাকে বলে তার ক্যারেক্টারিস্টিক एग्जांपल আর তার সেগুলোকে কি করে আমরা ইয়ে করব রিজেনারেট করব মানে সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট কি করে করব তারপরে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল প্রসেস আর ইনসিনে প্রসেসে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে আর কম্পোস্টিং টাও হালকা করে দেখা যেতে পারো কম্পোস্টিং টাও ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে বাদ দেওয়ার মতো সেরকম কিছু নেই তো খুব ছোট ইউনিট পুরোটাই পড়ার চেষ্টা করবে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম কি কি আসছে যদি দেখে নাও একবার 2016 তে কোনো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসেনি 2017 তে পপুলেশন ফোরকাস্টিং সিওয়ার ডিজাইন সেপটিক ট্যাঙ্ক ডিজাইন আসছে 2018 তে পপুলেশন ফোরকাস্টিং ক্লোডিং ডিমান্ড সিওয়ার ডিজাইন আসছে 2019 এ কোনো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আসেনি 2020 তে পপুলেশন ফোরকাস্টিং আর সিওয়ার ডিজাইন আসছে যদি দেখো সে পপুলেশন ফোরকাস্টিং আসছে তাহলে বোঝা যায় যে 2022 এ একটা পপুলেশন ফোরকাস্টিং এর অঙ্ক থাকতে পারে আর একটা সিওয়ার ডিজাইন এর অঙ্ক থাকতে পারে এই দুটো হচ্ছে সবথেকে হট টপিক অঙ্কের জন্য ঠিক আছে তো তোমরা যদি পেট ব্যাচের নোটে ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে এই নম্বরে কন্টাক্ট করো পেট ব্যাচের জন্য আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবভিয়াসলি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এর আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসের সাজেশন কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসের 2016 থেকে 2021 পুরো ইয়ার সলভ আর কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালসের যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলো এসে যে প্রিভিয়াস ইয়ারে সেগুলো করিয়েছি এর পরের ভিডিও যেটা আসবে সেটা হবে 2016 থেকে 2021 টেন বাটম ইঞ্জিনিয়ারিং এর এমসিকিউ ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এর সলিউশন এবং তার পরের ভিডিওতে যদি পাওয়া যায় তাহলে তার ইয়ার সলিউশনের উপর নিউমেরিক্যাল প্রবলেম ঠিক আছে মানে এই যে নিউমেরিক্যাল প্রবলেমগুলো এসেছে এত কটা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম দেখলাম এই নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলিউশন কটা প্রবলেম এসেছে তিনটে আর তিনে ছটা তিনে নটা নটা প্রবলেমের সলিউশন ঠিক আছে তো চলো আজকে ভিডিওতে এটুকুই আশা করছি তোমাদের ভালো হচ্ছে পরীক্ষা যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও দেশ টুইসেস ভালো করে এক্সাম দাও ভালো করে করতে থাকো